Oggi presentazione ufficiale della lista popolari con Emiliano, una lista che appunto appoggia la ricandidatura del presidente Michele Emiliano. Noi cercheremo di conoscere i candidati per capire i progetti politici, per capire i programmi e soprattutto per cercare di individuare quale sarà il futuro della Puglia. La forza politica con cui ci presentiamo è Popolari con Emiliano, ritengo sia una lista molto forte che può contribuire alla vittoria di Michele Emiliano per i prossimi cinque anni di mandato elettorale. Quali sono i settori su cui vi impegnerete per la Regione Puglia? Ovviamente la sanità è un settore fondamentale su cui lavoreremo molto, il Covid ha cambiato la vita di tutti noi e ovviamente dobbiamo guardare la sanità in modo totalmente diverso. Il territorio ha bisogno di un punto di riferimento, voi potete diventarlo? Noi abbiamo l'energia per diventare questo punto di riferimento e ci candidiamo proprio per questo. Lo abbiamo fatto nella scorsa legislatura e siamo pronti a rifarlo. Una bella squadra formata da uomini e da donne. Una bellissima squadra formata da uomini e donne competenti. La sua è una proposta che nasce dal territorio, da San Michele Salentino. In quale ambito vorrà impegnarsi per questa avventura elettorale? Allora sostanzialmente cercherò di impegnarmi in quelle che sono insomma, eh, tutte le esigenze del nostro territorio ma non solo della comunità di San Michele perché fare questa esperienza significa comunque rappresentare un intero territorio che è quello regionale. Eh, nel mio comune ho comunque già la delega all'ambiente, all pubblica istruzione e gentilezza per cui quelli saranno sicuramente i settori sui quali punterò maggiore attenzione proprio perché ormai ho acquisito in questi tre anni una certa esperienza per cui... Che Puglia state ricevendo dal Presidente Emiliano e soprattutto qual è il futuro della nostra regione? Sicuramente il messaggio che si vuole dare è quello di una Puglia accogliente e ospitale e infatti lo stiamo dimostrando e, e quindi l'obiettivo è quello di farla crescere ancora perché è una delle regioni ormai più belle d'Italia per cui eh, investire sul nostro territorio sarà sicuramente un, un grande obiettivo per tutti noi. Il mio obiettivo o quantomeno la mia candidatura parte dalla, eh, dalla consapevolezza di lavorare per il bene comune, quindi quello che mi ha spinto è sicuramente eh, la voglia di eh, non regredire e di avere un, uh, un miglioramento anche se eh, in questi anni con il nostro presidente Michele Emiliano ha dato il massimo per la Puglia ma ovviamente dobbiamo eh, lavorare per avere un miglioramento. Ecco, diciamo che il il mio obiettivo è bene comune per l'intero territorio e per tutta la provincia di Brindisi e quindi mi metterò a disposizione per rappresentare al meglio la nostra provincia. C'è un settore in particolare a lei affine che vorrebbe approfondire, vorrebbe capire di più? Sì, in realtà io ricopro, oltre ad essere un avvocato, ricopro la carica di assessore presso il comune di Villa Castelli e quindi sono un assessore alla pubblica istruzione, turismo e sport. Quello che in realtà voglio approfondire di più insomma, è il turismo, perché noi sappiamo che la Puglia è una, 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 una Puglia attrattiva, quindi dobbiamo far sì che diventi ancora più diciamo, una Puglia migliore. Quindi io punto principalmente sul turismo e rafforzare eh, quelle che sono le infrastrutture, quindi per avere una sorta di rete con, con la Puglia, quindi maggiore eh, comunicazione con, eh, con il turismo pugliese. Il suo impegno politico è riconosciuto da diversi anni, però si presenta con tre termini, lottiamo, sogniamo e crediamoci, anche in questa occasione. Certo, certo, soprattutto in questa occasione, soprattutto in questa occasione perché sappiamo benissimo che dall'altra parte abbiamo un, un candidato eh, agguerrito, abbastanza agguerrito, pur con tutto il, con tutto il suo passato che, come dire, che dal mio punto di vista lascia un po' a desiderare. Da tanti altri punti di vista che credo non sia qui il momento di, di approfondire, ecco. quindi sogniamo e, 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 e diamoci forza, ci lottiamo per... per e crediamoci anche in questo traguardo che dobbiamo raggiungere, in questo obiettivo per gli altri cinque anni. Perché ha sposato la proposta di Michele Emiliano? Perché credo che sia un uomo che, eh, ehm, che eh, ci mette anima e corpo nel lavoro che fa, nelle azioni che fa. In, io non lo ritengo un, o, o, come dire, un, um, un uomo politico, un politico di razza, ecco. 
se sta lì al suo posto, prima come, prima come sindaco di Cedibari, poi come, 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 eh, come governatore della regione Puglia per cinque anni, io credo che eh, si è, si è eh, come dire, si è allontanato le maniche per, per, per fare del suo lavoro. La tua prima esperienza politica, come stai affrontando questa campagna elettorale, questo incontro con la gente, questo incontro anche con chi ha più esperienza dal campo politico? Allora innanzitutto devo dire che questa è stata una candidatura eh, per me inaspettata, eh, non prevista e assolutamente non rientrava nelle mie eh, diciamo, aspirazioni, Quindi, eh, però ho preferito e eh, ho sentito proprio il dovere di eh, fare qualcosa per il nostro paese, eh, quale cittadina di San Pancrazio Salentino, di mettermi in gioco e di mettere in, mia, eh, diciamo in, in campo tutto quello che eh, ho come bagaglio culturale, esperienza mia eh, facendo l'architetto e quindi mettendo a servizio del territorio proprio le mie competenze. La nostra Puglia è bellissima, la conosciamo tutti, la frequentiamo, però ha bisogno forse di svilupparsi e anche su questo credo che ci sarà il tuo certo, impegno. Certo, certo, infatti è proprio su questo. Eh, vogliamo puntare sulla valorizzazione del territorio, sul, ehm, ma anche sulla razionalizzazione da parte del, eh, dell'ambiente, cercando di eh, limitare insomma, anche, ehm, e di intervenire, intervenire in maniera anche eh, equilibrata, equilibrata sull'ambiente.